மாணவ கண்மணிலே சென்ற வகுப்பில் நம்ம அந்த முதல் கல் உத்தம சோழன் எழுதிய அந்த கதையை பார்த்தோம் அதோடைய தொடர்ச்சி மருதன் மருதனின் கவலையும் பதைப்பும் கிழவரை என்னவோ செய்தது இருந்தாலும் கண்மூடி யோசிக்கிறாரு மருதன் வந்து ரொம்ப கவலைப்படுறது அவனுடைய பத பதைப்பு கிழவருக்கு வந்து ஐயோ இப்படி தண்ணியில் வந்து இந்த நெற்பயிர்கள்லாம் முழுகுது அப்படின்ட்டு வருத்தம் இருந்தாலும் கண்ணை மூடி அவர் யோசிக்கிறார் இது வந்து எல்லா இளைஞர்களும் வருவாங்களா மற்ற மக்கள்லாம் வருவாங்களா அந்த தண்ணியெலாம் நீக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு அவர் யோசிக்கிறார் இவர் வந்து ஊரில் வந்து பெரிய மிராஸ்தாராக இருந்தாலும் அவர் சொல்கிற வார்த்தைகளே மற்றவர்கள் கேட்பார்களா என்ற ஒரு சந்தேகமானது அவருடைய மனசில் வந்து எழும்பியிருக்கு அவர் பாருங்கள் இவர் சொல்கிறபடி ஊரானை கூப்பிட்டு சொன்னால் கூப்பிப்பானுங்க தான் ஆனால் நாம் முன்னுக்கு நின்று செய்கிறப்ப அது இதுன்னு ஆயிரம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னு செலவு வைப்பானுங்க அப்படி செய்யணும்னு என்ன முடைக்கு நமக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கூப்பிட்டோம் கூப்பிட்டு நம்ம வந்து இந்த காரியத்தை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் நமக்கு செலவு வச்சுருவாங்க எவ்வளோ பெரிய மிராஸ்தராக இருந்தாலும் எத்தனையோ ஏக்கருக்கு அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொந்தக்காரராக இருந்தாலும் இருநிலை கிழவராக இருந்தாலும் அவருடைய மனசில் வந்து அந்த ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வந்து செலவு வச்சுருவாங்கன்ட்டு ஒரு பயமானது அவருடைய மனசில் இருக்குது அப்படி வைப்பானுங்க அப்படி என்ன நமக்கு செய்யணும் நமக்கு என்ன தலையெழுத்தா எல்லோருக்கும் ஆறாவது ஆவறது நமக்கும் ஆயிட்டு போட்டுமே இவன் வெறும் பயல் எது வேணாலும் சொல்லுவான் நாம் ஏமாந்து விடக்கூடாது யாருக்குமே கவலை இல்லாத போது நாம் ஏன் கவலைப்படணும் இந்த மருதன் வந்து ஒன்றுமே இல்லாதுங்க வெறும் பயன் நாம் ஏன் வந்து அதுக்கு வந்து கவலைப்படணும் நாம் வந்து ஏமாந்துடக்கூடாது அப்படின்னு இவருடைய மனசில் ஒரு எண்ண ஓட்டமானது ஓடுது மனதின் எண்ண ஓட்டத்தை முகத்தில் காட்டி கொள்ளாமல் தழைந்த குரலில் நெற்றியை தேய்த்தபடி சொன்னார் மனசில் ஓடுறது வந்து அவர் வந்து சொல்லலையும் முகத்தில் வந்து காட்டிக்காத மாதிரி அவர் நெற்றி நெற்றி வந்து தேய்ச்சிட்டே சொல்கிறாராம் ஏண்டா மருதா ஊரில் எத்தனை பயில் வருப்பானுவ ஆனால் உனக்கு வந்து அக்கறை எவனுக்காவது வந்துச்சா நீ சொல்கிறபடி செஞ்சாதான் பயிர் பிழைக்கும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் எனக்கு ஒரு சங்கடம் நாளைக்கு காலையிலேயே பல பலன்னு விடுகிறப்ப வனமா தேவியில் வானமா தேவியில் கட்டி கொடுத்துருக்குற எங்கள் மக வீட்டில் இருந்தாகணும் குடும்பத்தோட வில் வண்டியில் போகிறோம் இங்கே பேத்திக்கு தலை சுற்றுறாங்க திரும்ப வர மூணு நாள் ஆகும் அதான் பார்க்குறேன் இவர் வந்து ஏதாவது ஒரு சாக்கு போக சொல்லணும் இப்போ இந்த வேலைகளை வந்து இவர் சொன்னால் மற்றவங்க செய்வாங்க அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் இவருடைய வார்த்தை கட்டுப்பட்டு செய்யக்கூடியவங்களாம் இருந்தாலும் நமக்கு செலவு வச்சுருவோனோட பயம் வந்து இந்த மிராஸ்தாரட்டை இருக்குது ஆனால் அதை முகத்தில் காமிச்சிக்காமல் அவர் சொல்கிறார் என் பேத்திக்கு வந்து தலைக்கு சுற்றுறாங்க நாளைக்கெல்லாம் நாங்கள் வில் வண்டியில் போகிறோம் அப்படின்றத சொல்லிடுறாரு அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம தப்பிக்கிறோம் அப்படின்றதுனால கிழவரின் சாதுரியம் மருத பணத்தை புரிந்து விட்டது மனது கசந்து வந்தது அவருடைய பேச்சு இவர் புரிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவர் கசப்பாக இருந்திருக்கு பரவாயில்ல பெரியப்பா நீங்கள் போயிட்டு வாங்க திரும்பி பார்க்காமல் நடக்க தொடங்க பரவாயில்ல நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோடையே அவன் போகிறான் ஊர் எல்லையை மிதித்த போது எதிரில் வந்து கொண்டிருந்த பிரேம்குமாரை பார்த்ததும் சரேல் என்று உற்சாகம் ஒப்பளித்தது மருதனுக்கு பிரேம்குமார் கிராமத்தின் முதல் பட்டதாரின் நாகூர் பிச்சை என்று அப்பா அம்மா வைத்த பெயரை பிரேம்குமார் என்று மாற்றி வைத்து கொண்டு மன்றம் அது இது வென்று என்னென்னவோ சதா சர்வகாலமும் செய்து கொண்டிருப்பான் ஒரு 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 சமூக சேவகர் மாதிரி இந்த பிரேம்குமார் அப்படின்றவர் மன்றம் அந்த இளைஞரின் அர்ப்பணி மன்றம் அந்த கிராமத்தில் ஏதாவது ஒன்றுனா அந்த பிரேம்குமார் தான் எதுனாலும் செய்கிற மாதிரி அந்த இளைஞர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு செய்கிற மாதிரி அப்போ அந்த மருதனுக்கு அந்த பிரேம்குமாரை பார்த்தோன்னா ஒரு ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷம் வந்துருச்சு அதனால் என்ன பண்ணுறாருனா சரி பிரேம்குமார்கிட்ட நம்ம பேசணும்னா அந்த காரியம் மனது நிச்சயமாக நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையானது அவருக்கு வந்திருக்கு நாம் நினைக்கிற காரியத்துக்கு இவன் தான் பொருத்தமானவன் முகமலர பிரேம்குமாரை வழிமறித்தான் என்னென்ன சிரித்தபடியே பிரேம்குமார் கடகடவென்று எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடித்தான் மருதன் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்தபடி பிரேம்குமாரிடமிருந்து சற்றென்று எந்த பதிலும் வரவில்லை சிறிது நேர யோசிப்புக்கு பிறகே மருதனை ஏறிட்டான் மருதன்ன நீங்கள் சொல்கிற வேலையை செய்கிறதுக்கு பி டபிள்யூ டின்னு கவர்மெண்ட்டில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது நாளை காலையில் அவங்களை பார்த்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்திங்கன்னா செஞ்சுட்டு போகிறாங்க மருதனின் முகம் சிறுத்து போய்விட்டது இவர் ஒரு சமூக சேவகர் இளைஞர் நற்பணி மன்றம் இதெல்லாம் வந்து மூலியமாக மக்களுக்கு ஒரு நல்லது செய்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மருதன் போய் அந்த பிரேம்குமார்கிட்ட பேசுனா நாம் போய் அதாவது அந்த வேலையில் நாம் செய்கிறதா அப்படின்ற மாதிரி இவருடைய மனசில் அந்த இளைஞருடைய மனசில் அது சொல்கிறார் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பி டபிள்யூ டின்னு டபிள்யூ டின்னு கவர்மெண்ட்டில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குதான் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் போய் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 
ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே இந்த வேலைகளை வந்து செஞ்சுட்டு போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோன்னா மருதனுக்கு வந்து ஒரு முகமானது சிவந்துருச்சு மாறிட்டு கேட்டான் அவனும் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் மிராஸ்தார்கிட்ட போய் கேட்டோன்னா அவர் வந்து தன்னுடைய பேத்திக்கு வந்து தலைக்கு சுற்றுறாங்க நான் போகிறேன் நமக்கு ஏதாவது செலவு வச்சுருவாங்களேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டான் சரி இவர் ஒரு சமூக சேவகராக இருப்பார் இந்த பிரேம்குமார்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டாலும் அவர் வந்து கவர்மெண்ட்டில் போய் ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து பார்த்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்த மருதனுக்கு வந்து முகமானது ரொம்ப சிறுத்து போயிருச்சு யார்ட்டுமே இந்த உதவி கேட்டால் செய்ய மாட்டேன்றாங்க வருத்தமானதாக அவருக்கு வருது நானே கூட நாளைக்கு இன்ஜினியரை பார்க்கலாம் ஆனால் எனக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மூச்சிட முடியாத வேலை எங்கள் தலைவருக்கு பிறந்த நாள் அதுக்கு அன்னதான ரத்த தானம்னு நிறைய வேலை உங்களுக்கே தெரியும் அவரோட ரசிகர் மன்றத்துக்கு நான் தான் தலைவர்னு பிறந்த நாள் விழா முடிஞ்சதும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது செய்வோம் வரமாட்டேன்னு எனக்காக எல்லோரும் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க மருதனின் பதில் எதிர்பார்க்காமல் அவன் போய்கொண்டே இருந்தான் நீ பாட்டுக்கு பேசிய நான் பாட்டுக்கு போகிறனு மதுரை என்ன பண்ணுறான் அந்த பிரேம்குமாருடைய பதில் எதிர்பார்க்காமல் போயிட்டான் இதற்கு பிறகும் மருதனால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் ஊர்க்காரர்களும் சொல்லி சொல்லி புலம்பினான் அத்தனை பேரும் அவன் சொன்னதை ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஆனால் அது என்ன அதிசயமோ தெரியவில்லை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வேலை இருந்தது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வேலை இருந்தது அதுவும் தள்ளி போட முடியாத அவசர வேலை மனமும் உடம்பும் சோர்ந்து போய் வீடு திரும்பிய மருதனை அள்ளி பதட்டமாக எதிர்கொண்டாள் என்னது ஏன் என்னமோ மாதிரி இருக்க மாமா உடம்பு கிடம்பு சரியில்லையா அவனது கழுத்து முகமெல்லாம் தொட்டு பார்த்தாள் உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லை மனசில் தான் ஏதோ நொடி பொழுதில் புரிந்து கொண்ட அள்ளி உள்ளே ஓடினாள் அப்போதுதான் வடித்த சுடுகஞ்சியில் இரண்டு கல் உப்பை போட்டு கலக்கி எடுத்து வந்தாள் இதை குடி சூடாக இருக்கு குடித்தான் இதமாக இருந்தது பிறகு அவன் கேட்காமலேயே எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டு கன்னத்தில் கைது வைத்தபடி உட்கார்ந்து விட்டான் அவனை பார்த்து அவளுக்கு சிரிப்பதா அழுவதா என்று தெரியவில்லை ஏ மாமா தெரியாமல் தான் கேட்குற நீ நட்டு போட்டிருக்கிற எந்த நிலம் பாலா போயிட போகுது நீ இப்படி கன்னத்தில் கை வச்சுட்டு உட்காந்துட்ட இந்த ஊரில் இருக்கிற மொத்தம் அறுபது வேலு நிலத்தில் நமக்குன்னு ஒரு சர்க்கரை குழி நிலம் கூட இல்லை எந்த நிலம் எப்படி போகலாம் நமக்கு என்ன நமக்குன்னு சொந்தம் கொண்டாட இருக்கிறது நம்ம கையும் காலும் தான் இந்த ஊர் இல்லைனா இன்னொரு ஊர் வேலையை பாப்பியா ஆவேசமாக கொட்டி முளைக்கி விட்டு உள்ளே போனாள் இது பாருங்க இந்த கதையை நீங்கள் தெரிஞ்சுனா உங்களுக்கு தெரியும் இவன் வந்து போய் அந்த தண்ணி வந்து நெல்லில் அப்படியே முழுகி நெல்லு செடி அந்த குழந்தை பெயர்கள்லாம் முழுகி இருக்கிறத பார்த்துட்டு இவனுடைய நிலத்து கேட்குற மாதிரி இந்த கதையில் நம்ம தெரிஞ்சுருப்போம் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்குன்னு ஒரு சக்கரை குழி நிலம் கூட இவங்களுக்கு கிடையாது ஒரு சின்ன இடம் கூட இவங்களுக்கு கிடையாது மற்றவர்களுடைய நிலமானது நிலத்து அந்த பயிர்கள்லாம் முழுகுது அப்படின்னா இவன் கவலைப்பட்டான் இவளைய தனக்காக இவனுக்கு எந்த நிலமும் கிடையாது அதை தான் அந்த அவங்க மனைவி அள்ளி சொல்கிறான் நமக்குன்னு நிலமே கிடையாது நீங்கள் ஏன் இப்போ வந்து கவலைப்படுறீங்க அப்படின்றது அவள் சொல்கிறா அவள் இதை நான் சிரிக்கிறதா அழுகுறதான் தெரியல மற்றவங்க நிலம் தானே அவங்களே கவலைப்படாத போது நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் இவனுடைய மனசில் வந்து அந்த குழந்தை பயிர்கள் அந்த தண்ணியில் முழுகிறத பொறுக்க முடியாத ஒரு வேதனையானது இவனுடைய மனசில் இருக்குது விக்கித்து போய் உட்கார்ந்த மருதனின் முன்னே சோற்று தட்டையும் தண்ணீரையும் வைத்தால் தட்டிலிருந்து கிளம்பிய சுடுதோற்றின் வாசம் காரமான மொச்சைக்கொட்டை குழம்பின் நெடி அவித்த முட்டையின் மனம் எதையும் அவன் உணரவில்லை எந்திரமாய் சாப்பிட்டான் ஊமையாய் படுத்திவிட்டான் என்ன பண்ணுறான்னு பாருங்க இரவு முழுக்க அவனால் தூங்க முடியவில்லை நீரில் தத்தளித்து கொண்டிருந்த நெல் பயிர்கள் அனைத்தையும் அத்தனையும் என்னை காப்பாற்று என்னை காப்பாற்று என்று அவனை பார்த்து கெஞ்சி கொண்டிருந்தன ஒவ்வொரு பயிரும் என்னை காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க மருதனை பார்த்து கேட்குற மாதிரி பேசுகிற மாதிரியே இருந்திருக்கு அப்படின்றாங்க பொழுது புலரும் தருணம் புருஷனை தொடக்கை நீட்டியவள் அவன் இல்லாமல் திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் எங்கு போனாரு யோசித்தவளுக்கு ஒரு வேலை அங்கே போயிருப்பாரோ என்று பொறி தட்டியது முடியை அள்ளி சொறி கொண்டு வடிகா வடி வாய்க்காலை நோக்கி வேகு வேகு என்று நடக்க தொடங்கினாள் அள்ளி என் கணக்கு தப்பவில்லை தழுவுகின்ற வடி வா வாய்க்கால்களில் ஜில்லென்று இடுப்பளவு தண்ணீரில் தன்னந்தனியே நின்றபடி மண்டி கிடந்த காட்டாமனக்கு செடிகளை சரக் சரக் என்று அறுத்து மேலே எரிந்து கொண்டிருந்தான் மருதன் அப்படியே திகைத்து போய் நின்றுவிட்டாள் அள்ளி அவளை அறியாமலேயே புடவையை வரித்து எடுத்து கட்டி கொண்டு வாய்க்காலுக்குள் இறங்கிவிட்டாள் 
நீ சொல்கிறது நிஜம்தான் மாமா ஊர் நல்லா இருக்கத்தான் நாமளும் நல்லா இருக்கணும் அதுக்காகவே இவ்வளவு நீளமான வாய்க்காலை நீயும் நானும் மட்டுமே சுத்தம் பண்ணிட முடியுமா ஆற்றாமையுடன் கேட்டவளை திரும்பி பார்க்காமலே பதில் தந்தான் முதல்ல நம்மளே நாமளே முடிஞ்சதை நாம் செய்வோம் அதாவது சொல்கிறாங்க இவ்வளோ வளர்ந்துருக்குது நீயும் நானும் மட்டும் இந்த காட்டாமணக்கு செடிகளை வெட்டிட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முதல்ல நம்மளால் முடிஞ்சதை செய்வோம் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறார் முகத்தை கூட பார்க்காம அந்த வேலைகளை செய்து கொண்டேன் அதற்கு மேலே என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் அவன் அறுத்து போட்ட செடிகளை அள்ளி கரையில் கொண்டு போய் ஓடத் தொடங்கினாள் அவர்களை பார்த்தபடியே சற்று தள்ளி எப்போதும் போல் வலை போட்டு கொண்டிருந்த மாரிமுத்துவுக்கு என்னவோ தோன்றியது என்னவோ வலையை மடக்கி கரையில் போட்டான் பக்கத்தில் அந்த மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தால மாரிமுத்து அவனுக்கு இவனை வந்து பார்த்தோடனே மருதன் செய்கிற வேலைகளை பார்த்தோடனே என்னவோ பண்ணிச்சு ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வலையெல்லாம் மடக்கி கரையில் அவன் போட்டு என்ன பண்ணான் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டான் நாசமாக போகிற செடிங்க தரைகள்லேயும் மண்டுது தண்ணியிலையும் மண்டுது இங்கிருந்து வந்துச்சோ எங்கள் வைத்தறிச்சில் குட்டிக்க என்று முணுமுணுத்தபடி வேட்டியை அவிழ்த்து முண்டாசு கட்டியபடியும் வாய்க்காலுக்குள் இறங்கிவிட்டான் மருதனுக்கு ஜோடியாகும் நேற்று மருதனிடம் சொல்லிவிட்டதாலவோ என்னவோ வடிவாய்க்கால் ரோட்டில் வில் வண்டியின் பின்புறம் உட்கார்ந்தபடி மகள் வீட்டிற்கு போய் கொண்டிருந்த கிழவர் காளியப்பனின் பார்வை யதேச்சையாக வாய்க்காலுக்குள் சென்றபோதும் திடுக்கிட்டு போனார் மருதன் அல்லி மாறி மூவரும் மும்மரமாய் செடிகளை அறுத்தபடி இருந்தனர் அனிச்சையாய் வண்டியிலிருந்து குதித்து விட்டார் பெரியவர் நொடி நேர யோசனைக்கு பிறகு வண்டியை வீட்டுக்கு திருப்பி போடா எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் வேலை இருக்கு என்றபடி வேட்டி சட்டையை கரையில் அவிழ்த்து போட்டுவிட்டு துண்டை இடுப்பில் கட்டி கொண்டு அவரும் வாய்க்காலுக்குள் இறங்கிவிட்டார் இந்த செடி வண்டிக்காரன் மூலம் ஊருக்குள் பரவியது டீ கடை மாரியப்பன் கோவிலடி என்று வெட்டிக்கதை பேசுபவர்கள் காதில் விழுந்தது உறுத்தல் தாங்காமல் ஊர்க்காரர்கள் ஒவ்வொருத்தராய் தயங்கி தயங்கி முன்னும் பின்னுமாய் வடிவாய்க்கால் நோக்கி நடக்க தொடங்கினார்கள் ஊரில் யாருக்கும் இல்லாத அக்கறை மருதனுக்கு இருந்ததை பார்க்கும்போது தன் பொறுப்புணர்வால் பொறுப்புணர்ச்சியின்றி இருந்த ஊர் மக்களை மாற்றிய மருதனின் பண்பு நலம் தெளிவாக தெரிகிறது ஊர் ஊடி தேர் இழுத்தால் அது தானாக சேர வேண்டிய இடத்தில் வந்து சேரும் இதில் பாருங்கள் மருதனுக்கு இந்த சிறுகதையில் ஒரு துளி இடம் கூட அவன் கிடைய இல்லை அவன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவர்களுக்காக அவன் வேலை பார்ப்பான் அவன் அந்த களத்தில் இறங்கி நாற்று நடுறது களை பறிக்கிறது அந்த கதிர் அறுக்கிறது அந்த வேலைகள் செய்கிறது அவனுடைய வேலை இதுதான் அவனுடைய வேலையாகவே இருந்தது அவன் மற்றவர்களை நிலத்தில் இறங்கி கூலி வேலை பார்த்து தான் அவனுடைய வந்து வைத்து அவன் கழுவிட்டு இருந்தான் அவன் கஞ்சி குடிச்சிட்டு இருந்தான் அவனுக்கே இந்த உணர்வு இருக்கின்ற பொழுது அந்த நிலத்திற்கு சொந்தமானவர்களுக்கு அந்த எண்ணமானது வரவில்லை இந்த தண்ணீர் வந்து தண்ணீரில் இந்த குழந்தை பயிர்கள்லாம் முழுகி இருக்குது மழையில் மழை இல்லைன்னு ரொம்ப நாளாக காத்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் அந்த மழையானது அதிக அன்புனால் மழையை கொட்டி தீத்துருச்சு அதிகமான அன்பு கொடுத்துருச்சு அப்போ இன்றைக்கோ நாளைக்கோ மழை நின்றும் அப்படின்னு பார்த்தா வானொலியில் வந்து எச்சரிக்கை வேறு அந்த வடமேற்கு பருவ காற்று மழையானது தொடங்கி இருக்குது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமும் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் கனமழையும் மிக கனமழையும் பெய்யக்கூடுன்றதை சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பயிர்களெல்லாம் இன்னும் முழுகிருமோ அப்படின்ற கவலையானது அவனுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்குது அவனுடைய நிலம் வந்து அவனுக்கு சொந்தமில்லை இல்லை என்றாலும் அந்த பயிர்களெல்லாம் மருதனை பார்த்து என்னை காப்பாற்று காப்பாற்று என்று கேட்பது போலவே அவனுடைய மனசானது உறுத்தி இருக்குது அப்படி இருந்தும் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மிராசுதாரர்லேருந்து மாறி முத்துட்டு இருந்து இந்த காளியப்பன் மிராசுதார் மாரிமுத்து எல்லாத்துட்டையுமே பிரேம்குமார் சமூக சேவை செய்யக்கூடிய பிரேம்குமார் முத கொண்டு கேட்கும் பொழுது கூட யாருமே வந்து அந்த வேலைகளை செய்வோம் அப்படின்றது மாதிரி யாருமே வரலை முன் வரலை அந்த வேலைகளை செய்வதற்கு முன் வரலை இத்தனைக்கு அவங்களுடைய நிலம்தான் மருதப்பனுக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லை தன்னுடைய மனைவி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மனைவியே சொல்கிறான் நமக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை நமக்கு ஒரு சர்க்கரை கூலிய நிலம் கூட நமக்கு கிடையாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஏங்க மாமா கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ கூட அந்த மருதனின் மனம் வந்து மாறலை இரவு முழுக்க அவனுக்கு வந்து தூக்க மில்லாமல் அதையே சிந்திச்சு கொண்டு காலையில் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டான் அவன் எழுதிருச்சு வந்து அந்த காட்டு ஆமணக்கு செடிகளை அவன் அறுக்க ஆரம்பித்தான் அவங்களுடைய மனைவி அள்ளி தன்னுடைய கணவனை காணமே ஒருவேளை இங்கே தான் போயிருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தோன்னே அந்த காட்டு ஆமணக்கு செடிகளை என்ன பண்ணார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வறுத்துட்டுருக்குறான் நாம் ரெண்டு பேரும் மட்டும் இந்த இவ்வளவு காட்டு ஆமணக்கு செடிகளை நம்மளால் அறுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டப்ப கூட நம்மளால் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ செய்யலாம் 
அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார் அந்த வேலைகளை தன்னுடைய மனைவியினுடைய முகத்தை பார்த்து கூட பதில் சொல்லாமல் அந்த வேலைகளை செய்துட்டுருக்கிறார் இவர் செய்கிறத பார்த்துட்டு பக்கத்தில் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்த அந்த மாரிமுத்து அந்த பிரேம்குமார் டீ கடையில் உட்காந்துருந்தவங்க தன்னுடைய பேத்தினுடைய தலை சுத்துறதுக்கு போகக்கூடிய அந்த காளியப்பன் எல்லாருமே இவருடைய செயலை பார்த்து என்ன பண்ணாங்கன்னா களத்தில் இறங்குறாங்க இதில் வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கை தட்டினால் ஓசை வராது ஒரு காரியத்தை நம்ம சேனம்னா எல்லாருமே சேர்ந்து செய்தால் மட்டும்தான் அந்த காரியமானது வெற்றி அடையும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனியன் ஸ்ட்ரென்த் ஒற்றுமையே வலிமை என்று கூறி நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து தேரெழுத்தால் தான் அந்த தேரானது ஊர் குடி இழுத்தால் மட்டுமே அந்த தேரானது இடம் வந்து சேரும் என்று கூறி இந்த சிறுகதையை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்